ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സ്ത്രീ സമത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിധിക്കെതിരെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അക്രമ സമരം നടന്ന നാട് തങ്ങൾ അശുദ്ധരാണെന്നും അശുദ്ധരായി തുടരാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ തെരുവിലിറങ്ങി ഒരു മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരുമയോടെ നിന്ന മലയാളികളെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വർഗീയ കക്ഷികൾ നയിച്ച ആ സമരം ഇന്നിതാ മറ്റൊരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ അതുപോലൊരു ആഭാസ സമരത്തിന് അതേ ശക്തികൾ കേരളത്തിലെ ആനപ്രേമികൾ എന്ന പേരിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന വൃദ്ധനും രോഗിയും കൊലയാളിയുമായ ആനയെ ഉപാധികളോടെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കളക്ടർ അനുമതി നൽകിയതോടെ ആനപ്രേമികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഒന്നടങ്ങുമെങ്കിലും അവരുടെ മൃഗസ്നേഹത്തിന് പിന്നിലെ കാപട്യങ്ങളും വീരസിംഗങ്ങളും ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയവും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചയാകേണ്ട കാലത്താണ് തിടമ്പേറ്റി ആന എന്ന സവർണ ബിംബത്തെ കുറിച്ച് മലയാളികൾ വാചാലരാകുന്നത് ആചാരപ്രാന്ത് ആനപ്രാന്തിലേക്ക് മാറുന്നു ആന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയും അതിനുമപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആറു പാപ്പാന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം പതിമൂന്ന് പേരെ കൊന്ന തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് ചർച്ച ഇത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഗജരാജന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യരുടെ കണക്കുകളാണ് അൻപത്തഞ്ചു പേർ ഏത് ആനപ്രേമിയുടെ ത്രാസിലിട്ടാണ് ഇവരുടെ ജീവന്റെ വില അളക്കേണ്ടത് ആനയോടുള്ള പ്രേമമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ കാട്ടിൽ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തേണ്ട ആ മൃഗത്തെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മെരുക്കി കണ്ണില്ല ക്രൂരത കാണിച്ചാവരുത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ നാമം സ്വാർത്ഥത എന്നതാണ് ഇനി ആചാരമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് ബീഹാറിലെ ഭീർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ കേരളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മോട്ടി പ്രസാദ് എന്ന ആന പിന്നീട് ഗണേശനും തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനുമായത് ഏത് ആചാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആനയെ ചതിക്കുഴി കുത്തി വീഴിച്ച് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കൂട്ടിലിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം മർദ്ദിച്ചും പട്ടിണിക്കിട്ടും മുറിപ്പെടുത്തിയും പൊള്ളിച്ചും ശബ്ദവും തീയും കാട്ടി ഭയപ്പെടുത്തിയും അതിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന മെരിക്കൽ പ്രക്രിയ ഏത് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തീർന്നില്ല ചരിത്രം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ടിന് തലേന്ന് ഉച്ചവരെ കളക്ടർ അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപകട സാധ്യതയും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരത് തടഞ്ഞപ്പോൾ ആചാര സംരക്ഷണമാണ് നിയമത്തെക്കാൾ പ്രധാനമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ അധികാര രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടപെട്ടു വെടിക്കെട്ട് നടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അതേ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മരണമടഞ്ഞവർക്ക് ആദരാജനകൾ അർപ്പിച്ച കാഴ്ച നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലയ്ക്കകത്ത് ചാണകം പേറാത്തവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് പരമപ്രധാനം മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഗജസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒളിച്ചു കടത്തുന്നത് വർഗീയതയാണ് അവർക്കാവശ്യം ഈ നാടിന്റെ വിഭജനമാണ് കലാപമാണ് അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ടവർ നാമജപവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയതും കരിക്കും കരിമരുന്നിനുമെതിരെ ലേഖനം എഴുതിയവർ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനു വേണ്ടി ചിഹ്നം വിളിക്കുന്നതും അവരെ നാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കേരളമാണെന്ന്